நாதஸ்வரம் கத்துக்கிட்டதுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது தகுதிகள் ஏதாவது இருக்கா தகுதி ஆனால் குழந்தைங்கள்லாம் கற்றுக்கிறது கஷ்டம் என்னென்ன பெண்கள் <laughs> 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 அதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணுன்றதும் நம்ம கற்றுக்கணும் எப்படி கற்றுக்கணும்னா இப்போ நான் அமெரிக்கா போயிருந்தேன் அங்கெல்லாம் வந்து யாரையும் அடிக்கக்கூடாது அடிச்சு சொல்லிக்கூடாது ஆமாம் அடித்தா அடுத்த ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி அமுச்சுடுவாங்களா ஆமாம் பேக் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு நாதஸ்வரம் சிவ சிவபாத்தியன்ட்டு ஓ சிவபாத்தியன் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணப்ப ரொம்ப ஒரு பாராட்டுகளும் கைத்தட்டங்களும் <laughs> 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 நாதஸ்வரம் கொடுப்போம் வாசிக்க முடியாது மெட்ராஸ் ஊற்று சேனலுக்கு ரொம்ப நன்றி அதாவது இந்த மாதிரி இசைத்துறையை சேர்ந்த நிறைய கலைஞர்கள் இருக்காங்க வெளியுறவு தெரியாமல் அந்த மாதிரி கலைஞர்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து இவங்க வந்து இன்ட்ரிவ் எடுத்து நிறைய பேர் தெரிய தெரியப்படுத்துகிறாங்க மெட்ராஸ் ஊற்று சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் இந்த நான் இந்த இந்த சீவாலையிலே சவுண்டு வர வைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் சும்மா பேச வச்சு சவுண்டு வர வைங்களா காற்று ஆமாம் சத்தம் கொடுங்க காற்று தான் வருது அதை தான் நீங்கள் பண்ணுங்க ஹாய் மெட்ராஸ் ஃபுட் வீவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வாங்கணும் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ரொம்ப பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு இசை கருவி அதாவது பெரு வங்கியம் மொழிக்கிறீங்களா அதாவது நாதஸ்வரம் நாதஸ்வரம் வடச்சொல் அதோட தமிழ் பெயர் வந்து பெரு வங்கியம் பதினோராம் நூற்றாண்டுலேருந்து இந்த இசைக்கருவி இருக்குது அவனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய பழமை வாய்ந்த இசைக்கருவி இப்போ வந்து நீங்கள் கிட்டார் வாசிக்கலாம் வயலின் வாசிக்கலாம் அதை விட இது ரொம்ப ஓல்டு வெரி ஓல்டு இசைக்கருவி அந்த இசைக்கருவி வாசிக்கிற கலைஞர் தான் நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க வணக்கம் மெட்ராசு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இசை 
அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே பிடிக்கும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பிடிக்கும் இந்த பாட்டு பாடணும் மியூசிக் வந்து பெரியாவில் வரணும் சினிமாவில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கனவுகளோடு இருக்காங்க சில பேர்லாம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு சரியான ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம தமிழ் தரப்படுறாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு இது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேச போகிறாங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து என்ன நம்ம வந்து கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட டவுட்ஸோடு இருப்பாங்க ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் த மியூசிக் ஃபஸ்ட்டு உங்களை பற்றி நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிஸ்க்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ மகாபரிவாச்சரணம் மெட்ராஸ் ஃபுட் வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து சென்னையில் இருக்கிற நான் ஒரு நாலுசுர கலைஞர் என் பேர் மாம்பழம் வி ராமச்சந்திரன் நான் நிறைய திருமண வைபவங்களுக்கும் இங்கே திருக்கோயில்லையும் வாச்சுட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இங்கே மாணவர்களுக்கும் எங்கள் வீட்டிலே குருகுலம் பயின்று வருகிறாங்க நிறைய பேருக்கு டீச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே சூப்பர் தான் இப்போ உங்களோட சொந்த ஊர் நீங்கள் பிறந்தது வளர்ந்ததுலாம் என்ன என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் தான் தோம்பூர்ன்ற ஒரு கிராமம் அது தான் சொந்த ஊர் நான் பிறந்ததுலாம் சென்னை வளர்ந்ததும் சென்னை தான் சென்னையில் தியாகராய நகர் மாம்பழம் சொல்லுவோம் பழைய பேர் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததுலாம் ஆமாம் ஓ சூப்பர் தான் இப்போ வந்து உங்களை நீங்கள் இசை கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் எங்கே எப்படி நான் வந்து சின்ன வயசுலேயே எங்கள் தாத்தா அந்த தான் நான் கற்றுக்கினேன் எனக்கு அந்த அப்போலாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இப்போ அஞ்சு வயசில் எனக்கு ஆரம்பித்தாங்க அஞ்சு வயசில் அஞ்சாவது படிக்க சொல்ல அஞ்சாவது படிக்க சொல்ல எனக்கு ஆரம்பித்தாங்க நான் அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் எங்கள் தாத்தா இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அடையார் மியூசிக் காலேஜில் போயிட்டு தமிழ் தமிழ்நாடு ஆராய்ச்சி இசை கல்லூரி இருக்குது அங்கே போயிட்டு ஒரு மூணு வருஷம் பயிற்சி பெற்றேன் உங்களோட இசையோட குருன்னு பார்த்தா உங்களோட தாத்தா தான் இல்லை முதல்ல எங்கள் தாத்தா தான் தவிர்த்து வேறு யாரும் மியூசிக் குரு ஆமாம் இந்த முதல் இப்போ குருன்னு பார்த்தா எங்கள் தாத்தா தான் அவங்க பேர் வந்து மாம்பழம் ஏகே ஜெயராமன்ட்டு பெரிய நாள் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமா தான் அதான் அதான் மியூசிக் காலேஜ் போய் சேர்ந்தோன்னு அங்கே வந்து கலைமாமணி எஸ்ஆர்ஜிக்கு கல்யாண சுந்தரம் வந்துட்டு எஸ்ஆர்டிஜி கல்யாண சுந்தரம் வந்துட்டு அவங்க வந்தாங்க அடையார் காலேஜ் செம்மனார் கோயில் சொந்த ஊர் அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் மூணு வருஷம் எங்கள் நான் நான் ஒரு வயசாக இருக்க சொல்லி எங்கள் அப்பா என்னை இறந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்பாவும் நான் அவங்களாம் நான் சொல்லம் தான் ஆனால் அவங்களாம் அப்பயே இறந்துட்டனால எங்கள் அம்மாவோட அப்பா தான் இங்கே சொல்கிறேன் மாம்பழத்தில் இருக்காங்க இங்கே தான் நான் அந்த இது அம்மா இருக்காங்க நானும் அம்மா எனது மனைவி என் கூட பிறந்தவங்க நாலு பேர் அக்கா தங்கி அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இப்போ வந்து மியூசிக்லாம் பார்த்து இப்போ ஹாபி லிஸ்ட்லாம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எல்லோரும் வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷன் அந்த ப்ரொஃபஷன்லாம் போகும்போது ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் அவங்களோட பொழுதுபோக்கு அப்படின்றப்ப அவங்க வந்து மியூசிக் பார்க்கலாம் வராங்க ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபஷனே மியூசிக்காக இருக்கிறப்ப உங்களோட பொழுதுபோக்கு என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு என்ன எங்கள் பொழுதுபோக்குன்னு எதுவும் தனியாக எதுவும் கிடையாது என்னென்னா நாங்கள் இப்போ கல்யாண கச்சேரி எல்லாம் போய் வாசிச்சு சொல்ல கர்நாடி சாங் வாசி சொல்ல சில பேர் சினிமா பாடல் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி சினிமா பாடலாம் கேட்க சொல்ல நாங்கள் இந்த மாதிரி கல்யாண கச்சேரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது வீட்டில் உக்காந்து அந்த சில என்னென்ன பாட்டு சில பேர் கேட்டாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அதான் எங்களோட பொழுதுபோக்கு அதிகப்படியாக எந்த பாட்டு
சோ மச் இந்த பாட்டு நான் பல வாட்டி கேட்டிருக்கேன் மை ஃபேவரட் சாங் தான் இது இன்னும் லைவா இவ்வளவு பக்கத்துல ஏதாவது ஸ்பீக்கர் ஏதாவது உள்ள வச்சிருக்கீங்களா கணீர் கணீர்னு கேக்குது இந்த சாங் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் கூட கண்டிப்பா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம தல அஜித்தோட சாங் இது இந்த பாட்டு வந்து எத்தனையோ மில்லியன் வியூஸ் போன சாங் இது ஸோ கேட்டவங்க எல்லாருமே ஒரு சம இருக்கோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ வந்து உங்களோட தகுதிகள் என்னென்ன இப்போ நீங்க வந்து நாலுசரம் கத்துக்கிட்டீங்க இதுக்கு வந்து ஏதாவது சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா ஆமா நான் இந்த அரசாங்க இசை கல்லூரியில படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு வந்து மூன்று வருடம் பயின்றதுக்கான ஒரு டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க இது என்னோட டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜில் நான் படித்ததுக்கான ஒரு சிறப்பு பயிற்சி கோசம் தமிழ்நாடு ஏஇசி நாடக மன்றத்தில் அவங்க கொடுத்த சர்டிஃபிகேட் இது காஞ்சி காமக்கோடி பீட ஆசானத்தான்ட்டு இது காஞ்சி சங்கர மடத்தில் மகா பெரியா ஜெயேந்திர அவர்கள் கொடுத்தது இந்த அவார்டு மதுரை யுவ கேந்திரா சார்பில் யோஸ்ரீ கலாபாரதின்னு ஒரு விருது கொடுத்தாங்க மெரினா ப கடற்கரையில் வந்து நாங்கள் வந்து இஸ்ரோ நாயகருக்கு ஒரு இசையஞ்சலி செலுத்தணும் அதில் ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்தாங்க மின்னோ சட்டா தமிழ் சங்கத்தில் வந்து அமெரிக்கா அதில் நான் ஆசிரியராக பணி புரிஞ்சதுக்கு அவங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் பாராட்டி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க ஃபோக் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மியூசிக்ன்ட்டு அவங்க நடத்தின அந்த இதில் குளோபல் பீஸ் யூனிவர்சிட்டின்ட்டு பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு அவங்க மூலியமாக ஒரு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் விருதை கொடுத்தாங்க இது இது வந்து எங்கள் பகுதி மக்கள்லாம் வந்து நான் டாக்டரேட் அவார்டு வாங்கினதுக்கோசரம் இந்த இது கொடுத்தாங்க இந்த இது என்னை கௌரவ கௌரவப்படுத்தி இந்த இது அன்பளிப்பாக கொடுத்தாங்க இந்த நாலுசுரம் இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு அனுபவங்கள் எத்தனை வருஷம் அனுபவம் இருக்கும் எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் அனுபவம் இருக்குதுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆமாம் ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு வாசிக்கிறீங்க அப்புறம் வந்துட்டு கோவில்கள்லாம் வாசிக்கிறீங்க அதை தவிர்த்து ஏதாவது குரூப்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒரு டீம் அதுக்குன்னு ஒரு பேர் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா ஆ என்ன என் என் கூட என்ன இன்னொரு பக்கம் நான் அவசரம் ஒரு நாலு சார் இருப்பாங்க தவில்காரங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒரு தாலகா இருப்பாங்க இது தான் எங்களோட டீம் ஓகே ஒரு டீமு இது தனி நேம்லாம் கிடையாது என்னோடய நேம்லேயே தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் மாம்பழம் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு ஒரு டீம் தான் நம்மளுது நம்ம நேம் தான் அது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நேம்லாம் வைக்க மாட்டோம் ஓகே ஓகே ஆமாம் அதான் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நீங்கள் கற்றுத்தரோன்னு சொல்கிறீங்க இது எப்படி கற்றுத்தரீங்க எங்கே வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் இப்போ யாராவது இஃப் எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட்னா எங்கே வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் அது எப்படி இருக்குங்க நாங்கள் யூடியூப்லேயும் என்னோடய லிங்க்லாம் போட்டிருக்கேன் ட்ரைனிங்கோட இதெல்லாம் நாங்கள் வீட்லேயே குருக்குலம் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆமாம் மாணவர்கள்லாம் இங்கேயே இருந்து தங்கி முறையாக மூன்று வருடம் இருந்து பயன்பெற்று போகிறவங்களாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய கற்றுட்டு போயிருக்காங்க இங்கே யாராவது வந்து கற்றுக்கணும்னா இங்கே தங்கி தான் கற்றுக்கணுமா இல்லை வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ யாராவது லோக்கலில் கூட சென்னையில் இருக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க எனக்கு வந்து வந்து கூட கற்றுக்கலாமா ஆமாம் ஆமாம் இது அந்த மாதிரி கூட வந்து கற்றுக்கிறாங்க இப்போ பக்கத்தில் நியரஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப இப்போ நிறைய மாணவர்கள்லாம் இந்த சம்மர் லீவு விட்டுட்டாங்கன்னா அப்போலாம் வந்து கற்றுப்பாங்க அதே மாதிரி வீக்கில் வீக் அந்த வீக் எண்டு லீவ் வருது பார்த்திங்க சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி நாளில் ரெண்டு நாள் வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிறவங்களும் இருக்காங்க மாணவர்கள் இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் குவாரண்டைன் இந்த மாதிரிலாம் வந்துருக்கு ஸோ பல பேரெல்லாம் வர முடியல போக முடியல ஸோ ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு சொல்லி தெரியுங்களா இப்போ தானுங்க லாக்டவுனில் நாங்களாம் அப்பயே ஸ்கைப்பில் ஆன்லைனில் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் ஓ அப்போ ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நான் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓ ஓகே சார் ஆமாம் யூஎஸ்ஏ சிங்கப்பூர் மலேசியா அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளாரையே கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆன்லைனில் கற்றுக்குறாங்க என்கிட்ட ஓ நீங்கள் வேர்ல்டு வைட் சொல்லி தருவீங்க நிறைய பேர் சூப்பர் 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 இப்போ நீங்க வந்து எத்தனை பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்னென்ன இங்க பொதுவாக இங்க கத்துக்கினவங்களாம் இங்கேருந்து குருக்குளம் போய் கத்துட்டு போனவங்களாம் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல நிலைமையில் இருக்காங்க ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் கிரேடில் இருக்காங்க எங்கள் மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இப்போ வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது வெற்றி பாடம் ஏதாவது இருக்கா இப்போ இதை சொல்றது மூலயமா அதை பார்த்துட்ட
மாதிரி வெற்றி பாடம் என்னோட வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கின பாடம்னா என்னை பத்தாவது வரைக்கும் படிக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் மேற்படிப்பு படிக்க சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு அதில் நாட்டம் கிடையாது ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் தாத்தாவோட இந்த கச்சேரிக்கெல்லாம் போய் போய் இந்த இந்த துறையில் தான் நம்மளுக்கு எதோ சாதிக்கணுன்ற ஒரு வெறி இருந்தது அதனால் நான் என்ன பண்ணால் நான் மேற்படிப்பெல்லாம் படிக்கலன்னா அதுக்கு எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மேல் மேற்கொண்டு நல்லா படித்தா தாண்டா வெளிநாடெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னாங்க நான் ஆனால் பரவாயில்ல நான் இந்த துறையிலே நான் சாதிக்கிறேன் சொல்லிட்டு இந்த துறையிலே நான் நாகசூர் துறையிலே நான் அமெரிக்கா வரைக்கும் நான் போயிட்டு மா மாணவர்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓ யூஎஸ் வரைக்கும் போய் ஆமாம் யூஎஸ் வரைக்கும் போனேன் ஆமாம் அதனால் நம்ம படித்தா தான் மே வெளிநாடுலாம் போவோம் இல்லை நம்மளுக்கு எது வருதோ அதை நம்ம முறையாக கடைப்பிடித்தாலே நம்ம நினைக்கிறத சாதிக்கலாம் அப்படின்னு தான் என்னோட கருத்து ஆனால் நீங்கள் வந்து இதை படிச்சுருக்கீங்க ஃபுல்லாக ஆமாம் எனக்கு இந்த கலை தான் படிக்கணும் ஆமாம் அது இதுவும் கலை தான் அதுவும் கலை தான் ஓகே ஓகே ஆமாம் சூப்பர் சூப்பர் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லி தெரியுங்க நாதசுரம் சொல்லி தெரியுங்க உங்களோட பேட்டர்ன் எப்படி உங்களோட முறை எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி அந்த என்ன சொல்ல டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி உங்களோட முறை எப்படி ஆ இப்போ நாதஸ்வரம் வந்து இப்போ கற்றுக்கிறது வந்து முதல் எடுத்தவொடனே நாதஸ்வரத்தை கொடுத்துட மாட்டோம் ஓ நாதஸ்வரம் எடுத்தவொடனே கொடுத்து சவுண்ட்லாம் வராது ரொம்ப சிரமமான க விஷயம் நம்ம வந்து முதல்ல வாய்மொழி வாய்ப்பாட்டாக பாடி சர்லி வரிசை ஜண்ட வரிசை அலங்காரம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிட்டு வந்து தான் எதுக்குன்னா நம்ம குரல் வளம் நல்லா வந்ததுக்கு அப்போ குரல் வளம் நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாலு சொத்தை கொடுப்போம் நாலு சொல்ல மட்டும் கொடுத்தோடனே அப்படி வாய்ச்சிட மாட்டாங்க இந்த சீவாளி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சீவாளி முதல் எப்படி பதப்படுத்தி நம்ம அதாவது இது தண்ணீர்லாம் ஊற வைக்கக்கூடாது இது நம்ம எச்சில் பட்டால் தான் அது பதமாகும் இந்த சீவாளி அவ்வளோ வேலை இருக்குது ஆமாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி காற்று கொடுக்கறது இந்த ஃபிங்கரிங் மேலே வைக்கிறது இந்த ஏழு சுரங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கரெக்டாக கை எட்டணும் சில மாணவர்கள்லாம் எட்டாது இப்படி வைக்கணும் பார்த்தீங்களா இப்படி வைக்க சொல்லி இந்த சுண்டவர் எட்டாது இப்படி இப்படி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி வைக்க சொல்ல ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த ஃபிங்கரிங்லாம் கரெக்டாக வந்தால் தான் வாசிக்க முடியும் எடுத்த உடனே நம்ம நவசுரம் கொடுத்து நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வாய்ப்பாடுலாம் ஃபஸ்ட்டு வர வச்சு அதில் நாதஸ்வரம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆமாம் இது இல்லை நாதஸ்வரம் இல்லை எந்த இதை வயலின் ஆகட்டும் ஃப்ளூட் ஆகட்டும் வீணி ஆகட்டும் முதல் வாய்மொழியில் சொல்லிட்டு தான் ஓ அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கையில் கூட பார்ப்போம் ஏன்னா இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் ஆகும் இந்த இந்த லெசன்ஸ்லாம் முடிக்கிறதுக்கு இந்த லெசன்ஸ் பாட 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 அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இசை ஞானம் அவங்களுக்கு வெளிப்படும் ஓ ஓகே ஓகே இதில் ஆனால் இப்போ இந்த அவசர கால உலகத்தில் கரண்ட்டு வந்து கரண்ட்டு ட்ரெண்டு அப்படின்றது இல்லை அந்த மாதிரியான மக்களுக்காக ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சில பேர் வந்து நான் ஒரு வாரத்தில் இந்த பாட்டை நான் வாசிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் ஆர்வமாக இருப்பாங்க இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த ஒரு வாரத்தில் வந்து முதல்ல அப்போ கூட பேசிக் பாடங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி நம்ம ஒரு ப பதினாலு சர்லி இருக்குதுன்னா ஒரு அஞ்சு சர்லி மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதில் ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டை பார்த்து சின்ன சின்ன பாடலாம் கொடுத்து வாசிக்க வைக்கலாம் அந்த தவிர பெரிய லெவல்லாம் பண்ண முடியாது அவங்களாம் ஏன்னா அது இது இருக்க இருக்கிறதுலே அசுர வாத்தியம் இருக்குது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது கிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாதஸ்வரம் இப்போ வந்து கோவிலெல்லாம் இந்த சாமி உள்ளா வரும்போது ஒரு இது வாசிப்பாங்கல்ல ரொம்ப அற்புதமாக சூப்பராக இருக்கும் எல்லாருமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இது எங்களுக்காக கொஞ்சம் வாசிக்கிறேன் அது பேர் வந்து மலாரின்னு சொல்லுவாங்க ஓ மலாரி மலாரி ஆமாம் அது வந்து ராகம் வந்து கம்பீர நாட்டை சுவாமி கம்பீரமாக வருவார் அந்த இது வாய்ச்சவனு தான் ஆமாம்
ஆக்சுவலி மலாரி ஆமாம் இது வந்து சாமி வந்து வீதிக்கு வந்து மாட வீதிக்கு வந்து பொறுப்பாட்டு கலம் கலம்பத்தில் இதை வாசிக்கிறது கிராமங்கள்லாம் வந்து ஊருக்கு ஒதுக்கு போ அந்த லாங்கில் இருக்கும் கோயிலில் அப்போ வந்து இந்த மலாரி வந்து கேட்ட உடனே சாமி கல கிளம்பிச்சுன்னு ஒரு எச்சரிக்கை மாதிரி இருக்குது இந்த மலாரி இப்போ வந்து இந்த நாதஸ்வரம் கற்றுக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு ஏதாவது தகுதிகள் எதாவது இருக்கா தகுதிகள் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வந்து டிசிப்ளின் எதாவது இருக்கா இப்போ வந்து நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது தகுதி ரூல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதாவது தகுதின்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் இந்த இசையில் ஆர்வம் இருந்தால் போகிறோம் முத தகுதி மீன்ஸ் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து வயது வரும்பு குழந்தைகள்லாம் கற்றுக்கலாமா இல்லை குழந்தைங்கள்லாம் கற்றுக்க முடியாது குறைஞ்சது ஒரு பத்து வயசுக்கு மேலே இருக்கலாம் பத்து வயசுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஏஜ் உடல் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறத பொறுத்து இருக்கு ஏன்னா இது காற்று கொடுத்து வாசிக்கிறது அவங்களோட உடல் ஒத்துழைப்பு கொடுத்துனா அறுபது வயசுல எழுபது வயசு இன்னைக்கு தொண்ணூறு வயசு கூட இன்னைக்கு பெரியவர் வாசிந்தாங்க அது அந்த காலத்துல பயிற்சி பண்ணது இருந்தாலும் கத்துக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்தா எந்த வயசுனா கத்துக்கலாம் ஆனா குழந்தைங்கலாம் கத்துக்கிறது கஷ்டம் என்ன பிங்கிரிங்லாம் பத்து வயசுல இருந்து கத்துக்கலாம் ஆமா ஆமா தாராளமா கத்துக்கிறாங்க வாசிக்கிறாங்க நிறைய பேர் வாசிக்கிறாங்க பெண்கள் இப்போ வந்து இது வந்து என்ன சொல்றது இது வந்து மூச்சு தான் ஆதாரம் ஸோ அது தம் தான் முக்கியம் ஸோ இது தம் அடிக்கலாமா நாதம் நல்லா வரணும்னா தம் இருக்கக்கூடாது நாவை கமலத்துல நம்ம காத்த குடுக்கறோம் அந்த காத்து நல்லா ஏன்னா மூச்சு திணறல் அந்த தம் அடிக்கும் போது மூச்சு காற்று ரொம்ப தடப்படும் அவங்களுக்கு சாப்பிடலாங்க எல்லாத்தையும் அளவா சாப்பிட்டா நல்லது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சாப்பிடணும் அதிகமா சாப்பிட்டாலும் காத்து கொடுக்குது மூச்சு மட்டும் இல்லையா ஆமா ஓரளவுக்கு லிமிட்டா சாப்பிடணும் அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே வாசிக்கிறதுன்னு சில பேருக்கு முடியாது சில பேருக்கு முடியும் அவ்வளவுதான் அதோட அவங்கவுங்க பிராக்டிஸ பொறுத்து இருக்குது இப்ப வந்து பாடி கெப்பாசிட்டி இப்ப வந்து கனமா இருக்கணுமா இல்ல ஒல்லியா இருக்கலாமா எப்படி அது எப்படி அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது அது வந்து அந்த தம் உள்ள அந்த மூச்சு எவ்வளவு முடியும் நம்ம இது வந்து பாடி கண்ட்ரோல்ன்றது நம்ம கிட்ட தாங்க இது வந்து ஆரம்பத்தில் பண்ற பழக்கம் தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் அது இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு என்ன இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்றோமோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் நம்மள இருக்கும் முறையா என்ன சாதனை பண்ணுமோ அதுதான் இருக்கும் அதனால இடையில பாடி ஏறிட்டாலும் இறங்கிட்டாலும் அப்படிலாம் இல்லை நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆள் இப்படி இருப்ப நல்லா வாசிப்பாரு கத்துக்கல இதோட ஆர்வம் தான் நான் சொல்கிறேன் எந்த வயசில் இன்றைக்கி என்கிட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஒருத்தர் பெரியவரே கற்றுக்கிறார் ஆந்திராவில் இருந்து ஆ ஆன்லைனில் தான் கற்றுக்கிறார் அவருக்கு என்ன எதனாலன்னா அவர் வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா இதெல்லாம் வாசிந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவர் பிஸ்னஸ் படிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் வந்தார் எனக்கு அந்த இது எனக்கும் கற்றுக்கணும் இப்போனா ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு கீர்த்தனாச்சும் வாசிடணும் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவர் கற்றுக்கிறார் ஆமாம் இப்போ எதுவும் நாகஸ்வரம் வந்து கிராமப்புறத்துலாம் <laughs> சாதகம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இதுக்கு என் சாதகன்றது ப்ராக்டிஸ் தான் ஆமாம் இந்த இசைத்துறையில் சொல்கிறது சாதகன்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் காலையில் இங்கெல்லாம் வந்து சென்னை நகர்ப்புறத்துலாம் ரொம்ப கஷ்டம் சாதகம் பண்ணுறது 
கிராமப்புறத்தில் நல்லா சாதகம் பண்ணலாம் அங்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த இன்னார் இங்கே இருக்கிறாங்க இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் சவுண்டு ஆமாம் ஆனால் இது நாங்கள் சாதகம் பண்ண சொல்ல இந்த அடியில் வந்து துணி அடைச்சி வச்சு தான் சாதகம் பண்ணுவோம் ஆமாம் கரண்ட் ஆமாம் அது கம்மியாக தான் இருக்கும் சவுண்டு ஆமாம் இதை வந்து துணி அடைச்சிட்டு தான் இப்போ முத முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க சில சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் காற்று நல்லா நிற்கணுன்றது இடுப்பில் இதுக்கு தவளை கட்டிட்டுலாம் வாசிப்பாங்க அதெல்லாம் பயிற்சி முறைகள் அதெல்லாம் குறைஞ்சது நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபிங்கரிங்லாம் நம்ம சரளமாக வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு நம்மளுக்கே ஒரு ஆர்வம் வந்து சில பாடல்லாம் வரையலாம் அது வந்து நல்ல இசை ஞானம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அது நல்லா தெரியணுன்னா ஒரு மூணு வருஷம் ஆகும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ அரசாங்க இசை பள்ளி திறந்துருக்காங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி மாவட்டத்தில் கவர்மெண்ட்டு காலேஜ் இருக்குது மதுரையில் கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இதெல்லாம் வந்து மூணு வருஷம் முறையான பயிற்சி இருக்குது ஓகே மூன்று வருடம் கரெக்டான பயிற்சி எப்படி இருந்தாலும் ஆரம்பத்துலேருந்து தான் எடுப்பாங்க சரளி வரிசையிலேருந்து எடுப்பாங்க அதுலேயே எல்லாமே கீர்த்தனை இந்த மலை அறித்தலானா இதெல்லாம் கரெக்டான ஒரு சிலபஸ் மாதிரி போட்டு ஒரு மூணு வருஷம் இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பிஎஸ்சி எதாக இருந்தாலும் மூணு வருஷம் இருக்கு அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து மூணு ஆமாம் ஆமாம் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் ஆமாம் இது வந்து நம்ம ஒரு சர்டி நம்ம காலேஜ் போய் கற்றுந்தாலும் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாலு வித்வானும் கூட போய் பழகினா தான் வாசி வாசி பழகினா தான் அதோட அனுபவம் கிடைக்கும் ஆமாம் சரி சரி இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல பல ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வேணுங்க இந்த கோபம் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட பலகீரம் ஏதாவது இருக்கா கோபம் வரும் அதாவது நான் ஆரம்பத்தில் எனக்கு மாணவர்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் சரியாக பாட மாட்டாங்க அடித்து சொல்லி தருவோம் ஸோ உங்களோட பலகீரம்னு வந்து கோபம்னு எடுத்துக்கலாமா கோபம்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் சொல்லி கொடுக்குற இடத்துல மட்டும்தான் ஓகே ஓகே ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணுன்றதும் நம்ம கற்றுக்கணும் எப்படி கற்றுக்கணும்னா இப்போ நான் அமெரிக்கா போயிருந்தேன் அங்கெல்லாம் வந்து யாரையும் அடிக்கக்கூடாது அடிச்சு சொல்லி கொடுக்கறது ஆமாம் அடித்தா அடுத்த ஃப்ளைட்லேயே ஏற்றி அமுச்சுடுவாங்க ஆமாம் பேக் பண்ணிடுவாங்க அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் அதனால் அங்கே போய் தான் அந்த இதை கொஞ்சம் கற்றுக்கினேன் சரி நம்ம மாணவர்கள்லாம் யாரும் அடித்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது அதிகமாக <laughs> சில சில படத்துலாம் ஃபன்னியாக காமெடி மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த ராஜ மாத்தியம் நீங்கள் சொல்லி எனக்கு தெரியும் அது வந்து இந்த இளையராஜா ஐயாவோட ஆயிரமாவது படம் தாரத்தப்பட்டை அதில் வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்கான் அதாவது த்ரூ அவுட்டும் வந்து ஒரு நாகசுரம் மட்டும் தான் வரும் வந்து என்ன சொல்லுது அது வந்து லிரிக் கூட இருக்காது ஸோ ரொம்ப செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அது நீங்கள் எனக்காக நீங்கள் வாசியாக ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் அது
அவர்கள் <laughs> 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 அந்த மாதிரி அந்த வாத்தியத்தோட நாதம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஐயாவே சொல்லிக்கிறேன் நாதோசம் சிவ சிவ வாத்தியன்ட்டு ஓ சிவ வாத்தியன் இப்போ வந்து உங்களுடைய ஃபேவரட்டான ஒரு சாமன் எது சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து அதை அதை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அப்படியே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் அது அது எங்களுக்காக ஒரு ரிலேட்டட் வாசி அனுப்பிடுவோம் சரி <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 
இந்த சீவாலையில் சவுண்டு வர வைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் சும்மா பேச வச்சு சவுண்டு வர வைங்களேன் காற்று ஆமாம் சத்தம் கொடுங்க அவ்வளோ இருக்குது விஷயம் ஏன்னா இதோட உதட்டோட அழுத்தத்து அதுதான் வச்சு நம்ம அந்த லெவல்லாம் தெரியணும் அந்த பக்கம் தெரிஞ்சால் தான் அந்த சீவாலிகள்லாம் போட்டு வாசிக்கிறதுக்கு ஃபிங்கரிங் எப்படி வைக்கணும் எது சாரி காமா எது திறக்கணும் அப்படின்றதுதான் விவரம் சொல்லுவோம் எடுத்தவுடனே நம்ம நாவசம் கற்றுக்க போகிறோம் இன்றைக்கே போய் நாவசம் வாசிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி யாரும் அது இல்லாமல் இது வந்து இந்த கிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம பொறுமையாக கற்றுக்கலாம் பிரச்சனை ஆமாம் ஆ அசுர வாத்தியம் அது அசுர வாத்தியம் ஆமாம் இது மங்களகரமான வாத்தியம் வேற இதுக்கு இதுக்கு தான் மங்கள இசைன்னு சொல்லுவாங்க நாலு சத்துக்கு தான் மங்கள நா வாத்தியம்ட்டு இது இன்னொன்று ராஜா வாத்தியம்னு சொல்லுவாங்க ராஜா வாத்தியம் மங்கள வாத்தியம் ஆமாம் கிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ வந்து உங்களோட ஃபேவரட் சாங் வாசிட்டிங்க அப்புறம் மக்களோட ஃபேவரட் சாங் எல்லாம் வாசிட்டிங்க இப்போ வந்து என்னோட ஃபேவரட் தான் நீங்கள் வாசிக்க போகிறீங்க இது வந்து பல பேரோட ஃபேவரட்டாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப நன்றி அதாவது இந்த மாதிரி இசைத்துறையை சேர்ந்த நிறைய கலைஞர்கள் இருக்காங்க வெளியூர்க்கு தெரியாமல் அந்த மாதிரி கலைஞர்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து இவங்க வந்து இன்ட்ரிவியூ எடுத்து நிறைய பேருக்கு தெரிய தெரியப்படுத்துகிறாங்க மெட்ராஸ் ஃபுட் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஆக்சுவலாக நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி தெரியணும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் செய்யலை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோட I will meet you in the next video. Bye.